happened along the way. It has happened for McEnroe. Then the United States has an outstanding chance to win. Nine hours old. I'm liable to say anything. <laughs> Interesting feeling, Jim, that old feeling that I used to have when McEnroe served and I felt that he was invulnerable on serve is beginning to creep back. For a while he lost it, but I think he's got it back. happens when you start to praise somebody sir they throw in a double fault for you remember after the breaks in Davis Cup they can't get out there and practice their serves this is the first time they're swarming a racket since the end of the third set Jim I uh, have to say that Yes, McEnroe is two sets to one up, but I don't think that does more for him than give him a 50-50 chance of winning this match. For all the reasons we've talked about, the last time he played was the French Championships. That was not a successful outing for him. He lost in the first round, as you know. Hasn't played much tennis in a couple of years. And he's playing against a man who's a fine young player. I thought that was out. I saw it I on the line. thought that was out. Yes. Yep. We differ up here. Yep. And McEnroe and the line person living down there. See if you can tell when he hit it, it didn't look like it was going to go in, but in my judgment, when it finally landed, watch it. On the line. An impartial judge breaks our impasse. Break points now for Becker to get off to a good start in set number four. Quickly, Becker establishes a service break in set number four. Da kann er sogar mal lächeln, der John McEnroe, denn äh, dieser Pass hier mal war ab. Ja, der war raus. 
Philipp erregt im Gespräch mit dem äh, Schulschiedsrichter. Auf, vor allen Dingen mit gewaltigem Risiko, speziell was die Rückhand angeht, die er ja heute fast nur überrissen hat. Ich glaube, drei, vier Mal hat man eine unterschiedliche Rückhand von ihm gesehen, um einmal das Tempo zu wechseln und um ein bisschen zu variieren. Er spielt mit vollem Risiko. Wirkt konditionell frischer. Und das sind natürlich Ballwechsel, die äh, John McEnroe zu diesem Zeitpunkt nach einer Spielzeit von über fünf Stunden gar nicht mag, weil er viel, viel laufen muss. Und er ist halt neun Jahre älter als weg. von Niki Philipp nicht wissen. Spielball für Mecklenburg. Ja, jetzt ist es wichtig, dass sich die Gemüter ein bisschen beruhigen, denn äh, es gab kleinere Streitereien, wie immer, aber nun äh, kombiniert es ein bisschen hier. Ja, und nun wird es natürlich auch so, dass es noch zu einem Bausuell zwischen Decker und McEnroe kommt. Das ist los, Richard. Und das sollten die beiden jetzt noch tun. Ein starker Abschluss von Becker in diesem...